ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஈசி கான்செப்ட் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் தமிழ்நாயில் அண்ட் டைட்டில் பார்த்துருப்பீங்க கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஓகேவா ஸோ எந்த ஒரு நாட் ஓன்லி எக்ஸாம் உங்கள் லைஃப்புக்கே வந்து எது முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சி கன்சிஸ்டன்சி இஸ் அ கீ கன்சிஸ்டன்ஸ்னா என்ன நிலைத்தன்மை அப்படி தானே ஸோ தமிழை சொல்ல போனால் நிலையான ஒரு இதில் இருக்கிறது தான் நிலைத்தன்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கன்சிஸ்டன்சி இஸ் அ கீ அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ எல்லாருமே ஸ்ட்ரகிள் ஆகிற ஒரு இடம் இதுதான் ஓகேவா ஸோ நான் வந்து இன்னைக்கு என்னால் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் எஃபெக்டிவாக படிக்க முடியும் சார் நாளைக்கு என்ன அதை வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியல இப்படின்ற கொரிசன் கம கமெண்ட்ஸ் அண்ட் டவுட்ஸ் ஒரு 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 கொஷின்ஸ் வந்து நிறையா வந்து வந்துட்டே இருக்குது ஓகேவா என்னால் ஒரு விஷயத்த கன்சி கன்சிஸ்டன்ஸியாக பண்ண முடியல தொடர்ந்து என்னால் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ண முடியல இன்னைக்கு படிக்கிறேன் இன்னைக்கு பக்கவாக ஷெடியூல் போட்டு ஆரம்பிக்கிறேன் ஒன் வீக்கு ஷெடியூல் போடுறேன் ஆனால் டூ டேஸ்லேயே ஒன் டே பண்ணுறேன் அடுத்த நாள் அப்படி ஏதோ மிஸ் ஆகுது சரி இதை நம்ம நாளை வந்து பண்ணிடலாம் நினைக்கிறேன் அப்படியே மிஸ் ஆகி போயிடுது என்ன பண்ணுறது அப்படின்றதா நம்ம இந்த வீடியோவில் ஜென்ரலாக பேச போகிறோம் இது ஒரு ஜென்ரலான வீடியோ தான் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ தொடர்ந்து கேளுங்க இது ஒரு ஒரு குட்டியான சில விஷயங்கள் மட்டும் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ கன்சிஸ்டண்டாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் தொடர்ந்து ஒரு வேலையை வந்து ஸோ இப்போ எக்ஸாம் பொறுத்தவரையில் நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் ஒன் இயர் ஆர் மினிமம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படி தானே ஸோ எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் டைம் வந்து Exam preparation time. So, exam preparation time. time. So, 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 time time. time. So, time six months to one year time so, one year 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 to to consistent consistency discipline 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 பேசும்போது டிசிப்ளின் நமக்கு வந்து கூடவே சேர்ந்துதான் வரும் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டான திங் அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக் எ ஷெட்யூல் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மேக் எ ஷெட்யூல் ஸோ என்னங்க ஷெட்யூல் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஷெட்யூல் வந்து நீங்கள் என்ன டைப்லலாம் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ வீக்லி டைப் பண்ணுங்க டெய்லி டைப் பண்ணுங்க ஓகே நாளைக்கு என்ன என்னதான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து இருக்கணும் ஓகேவா டெய்லி weekly and monthly apro yearly yearly indrathu unga preparation time daily indrathu first nama pinna edunde varuvom yearly indrathu na vandu a exam kaga prepare panna pore adha ennodaiya target appadi dana so periya target so yearly target indrathu na vandu a exam kaga prepare panna pore or any other exam kaga prepare panna pore okay va so a exam or the enna solradhu வேற எனி எக்ஸாம் எந்த எக்ஸாம் எடுத்துக்கோங்க எல்லா எக்ஸாமுக்கும் ஒரே பேட்டர்ன் தான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்னாலே ஒரே பேட்டர்ன் தான் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை அப்படியே மந்த்லி கொண்டு வாங்க ஸோ ஒரு பிளான் பண்ணுங்க ஸோ இவ்வளோ சப்ஜெக்ட் எனக்கு படிக்க வந்துருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு சப்ஜெக்டை முடிச்சா ரெண்டு மாசத்தில் முடிக்கலாம் இல்லை நான் வந்து இப்போ தான் ஃப்ரெஷர் ஸோ நான் இந்த பிளானிங்கில் பண்ணால் எனக்கு வந்து நீங்களே ஷெடியூல் போடுங்க உங்கள் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் வந்து கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ கிளாஸ் எனக்கு இவ்வளோ நேரம் போகுது அதை நான் ரிவைஸ் பண்ண இவ்வளோ நேரம் தேவைப்படும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆப்டிடியூட் அப்புறம் நான் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிறது இவ்வளோ நேரம் தேவைப்படும் அப்போ இந்த ஃப்ளோவில் போனால் எனக்கு இவ்வளோ மாதம் வந்து தேவைப்படும் ஸோ கிளாஸ் கூட ஃபாலோ பண்ணி கிளாஸ் எனக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சொல்லிருக்காங்க அதுக்குள்ளே முடிச்சிருவேன் அப்போ அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு உங்களோட பிளான் என்ன பார்க்கணும் ஸோ வீக்லி என்ன பிளானாக இருக்கணும் டெய்லி என்ன பிளானாக இருக்கணும் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ அந்த டெய்லி பிளான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அங்கே தான் நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா டெய்லி பிளானை தான் பண்ண முடியாமல் நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் டெய்லி பிளானை வந்து நீங்கள் வந்து சக்ஸஸிவாக பண்ணணும் அப்படின்னா டெய்லி பிளான் சக்ஸஸிவாக மாறணும் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னவா இருக்குன்னா சோசியல் மீடியாலேருந்து விலகிடுங்க சோசியல் மீடியாலேருந்து ஃபோன் வந்து விலகி இருக்கதா ஸோ ஃபோன்ன்றது நத்திங் பட் சோசியல் மீடியான்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படி தானே ஸோ அவாய்ட் சோசியல் மீடியாங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ உங்களுடைய நேரத்தை வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்குது நல்லா படிச்சுட்டு இருப்போம் டூ ஹவர்ஸ் போயிருக்கோம் லைட்டா கொஞ்சம் ஒரு மாதத்துல இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணுவோம்னா சரி கொஞ்சம் அந்த மொபைல் பக்கம் போயிட்டு வருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டாகிராம்ல போய் ஒரு ரீல் பார்ப்போம் அவ்வளவுதான் டைம் போறது தெரியாது யூடியூப்ல போய் ஒரு ஷார்ட்ஸ் பார்ப்போம் அவ்வளவுதான் டைம் போறதே தெரியாது இல்லையா உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் சஜஷன்ல வந்துட்ட
உழைச்சி சம்பாதிச்சு எங்கேயோ போயிருக்கலாம் ஆனா நம்ம ஒரு வருஷத்தை படிக்கிறதுக்காக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றோம் கரெக்டா பண்ணணும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவாய்ட் சோசியல் மீடியான்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மஸ்ட் திங்க ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ பண்ணிட்டீங்க ஓகே சார் என் கையில் இருக்கும் ஃபோன் இல்லை ஃபோன் நான் தேவைக்கு தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன சார் பண்ணலாம் டெய்லி பிளானில் ஸோ ஷார்ட் ஷார்ட் ஷார்ட்டாக வைங்க ஓகேவா ஸோ வந்து நான் இப்போ வந்து டென் ஹவர்ஸ் வந்து ஒரு டேக்கு வந்து படிக்கலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஆர் பிளான் பண்ணி படிக்கோங்க ஓகேவா டூ ஹவர்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்லாட் ஓகேவா அப்படி பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா குட்டி குட்டி குட்டியா படிங்க டைம் எடுங்க ஸோ இந்த டூ ஹவர்ஸ்லயுமே ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் படிக்கிறீங்க படிச்சுட்டு டென் மினிட்ஸ் பிரேக் டென் மினிட்ஸ் பிரேக் பிரேக்ன்றது நீங்க வந்து படிச்சது ரிவைஸ் பண்றா இருக்கலாம் இல்லைனா அப்படியே சும்மா உட்காருது அதுதான் பிரேக்குங்க நமக்கு பிரேக்ன்றது நீங்க லாங் பிரேக் எடுத்துக்கலாம் ஸோ மார்னிங் வந்து நைன் டு லெவன் படிக்கிறேன் ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கிறேன் லெவன் டு ஒன் படிக்கிறேன் இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு ஒன் டு டூ வந்து பிரேக் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஆனா அதுக்கு இடையில ஒரு பிரேக் அடிப்பீங்க இல்லையா அந்த பிரேக்ல தயவு செய்து மொபைல் பக்கமோ சோசியல் மீடியா பக்கமோ எது பக்கமும் போயிடாதீங்க ஸோ அவங்க உங்களை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அப்படியே நீங்க சினிமா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருப்பீங்க சினிமால பார்த்துட்டே போயிருப்பீங்க நேற்று ஐபிஎல் மேட்ச் நடந்திருக்கும் ஸோ ஐ ஐபிஎல் மேட்ச்ல உள்ள கமெண்ட் ஹைலைட் பார்ப்பீங்க அப்படி பார்த்துட்டே போயிருவீங்க ஸோ இல்லைன்னா யாரையோ பற்றி போலந்து பேசியிருப்பாங்க பார்த்துட்டே போயிருவீங்க ஸோ உங்க டைம் அப்படி எழுத்துட்டு போயிடும் ஓகே தயவு செய்து அதுக்குள்ள போவாதீங்க ரொம்ப தப்பானது கூட உங்க மைண்ட்ல வேற விதமான ஒரு டோபம் மேலே கிரியேட் பண்ணி உங்களை ஒரு வேற எக்ஸைட்மெண்ட் ஸ்டேட்ஸுங்களை வச்சு விட்டுறோம் ஓகே நீங்கள் படிக்கிறதை கண்டினியூவாக ஒழுங்காக பண்ண முடியாது ஸோ ஃபார் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டிசிப்ளின்லாம் இருக்கலாமே கன்சிஸ்டன்சியாக ஒர்க் பண்ணலாமே ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி சேம் சப்ஜெக்டை படிக்காதீங்க ஓகேவா அவாய்ட் சேம் சப்ஜெக்ட் பெர் டே ஒரு டேக்கு வந்து ஒரு சப்ஜெக்டை படிக்கிறேன் அப்படின்றத பண்ணாதீங்க மினிமம் டூ ஓகேவா நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா அப்போ இதை அவாய்ட் பண்ண என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் டூ சப்ஜெக்ட் ஓகேவா மேக்சிமம் உங்கள் இஷ்டம் ஓகேவா மினிமம் டூ சப்ஜெக்ட் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் அடுத்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் இல்லை ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் அடுத்த டூ ஹவர்ஸ் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் அடுத்த டூ ஹவர்ஸில் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் அடுத்த டூ ஸோ இதுதான் உங்களுடைய இது ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து மினிமம் டூ சப்ஜெக்ட் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க ஓகேவா இது உங்களுடைய அந்த சோம்பேறித்தனத்தை வந்து கம்மி பண்ணும் ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஓகே ஸோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது உங்க சோம்பேறித்தனத்தை வந்து இது பண்ணும் இப்ப பாத்தீங்க ஒரே சப்ஜெக்ட்ல உட்காந்துருக்கீங்க தொடர்ந்து சயின்ஸே படிச்சிருக்கீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துல போர் வச்சிடும் எடுங்க நான் சயின்ஸ்ல லைட்ன்ற டாபிக்கை நான் முடிக்க போறேன் இல்லைனா எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் காபவுண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லைனா ஆசிட் அண்ட் சால்ஸ் அண்ட் பேஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு டாபிக் மட்டும் நான் முடிக்க போறேன் முடிச்சிட்டேனா அடுத்து நான் வந்து கோ டு த பாலிட்டி ஸோ பாலிட்டில இன்னைக்கு வந்து ப்ரெஷன் பற்றி ஃபுல்லாக படிக்க போறேன் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டை கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி நீங்க செயல்படுங்க ஓகேவா ஸோ இன்னைக்கு படிக்கிற மூல இல்லை என்ன பண்ணலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே படிச்சதை வந்து ரிவைஸ் பண்றேன் ஸோ ரிவைஸ் பண்றது அந்த புக்கு பாக்குறதுக்கே எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு சார் என் நோட்ஸை பாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுங்க ஸ்பீக்கர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுங்க பாத்துருங்க சால்வ் பண்ணுங்க இல்ல இன்ஸ்டியூட்ல டெஸ்ட் சீரீஸோட கொஸ்டின் பேப்பர் எடுங்க சால்வ் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேலையை பண்ணிட்டு இருங்க ஸோ கண்டினியூவா ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ணணும் ஆனா உங்களுக்கு போர்ட் கே மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் பண்ணிடணும் ஐயோ போர் அடிக்கன்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டு மொபைல் நோண்டிட்டோ வெளியே போயிட்டு இருக்க கூடாது ஸோ உங்களுக்கு வேற எதுவுமே வேலை இல்லை ஐயோ நான் என்ன சார் வெளியே போகலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்போ ஏன்னா என்ன பண்ண சொல்றீங்க சார் நான் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்க ரெஸ்ட் எடுங்க தூங்குங்க ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஒரு நல்ல ஒரு குட்டி ஒரு ஒரு தூக்கம் போடுங்க ஓகே ரொம்ப பெஸ்ட்டுங்க மூளைக்கு கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் படிச்சுட்டு பத்து நிமிஷம் தூங்குறீங்க அப்படின்றது கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் அப்புறம் நீங்கள் படிக்கும்போது பிரெயின் ஒரு ஃப்ரெஷ்டாக செயல்படும் ஓகேவா ஜஸ்ட் உட்கார இடத்துல இருந்து அப்படி அப்படி தூங்க ஸோ படுத்துதான் தூங்க வேணாம் இல்லை நீ ஐயோ தூங்கினா நான் நல்லா தூங்கிடுவேன் சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உட்காந்து சும்மா உட்காந்துருங்க எதையும் யோசிக்காதுங்க அமைதியாக உட்காந்துருங்க மூளைக்கு கம்
ஆஹ் ஆரம்ப நாள் சாப்பிடுவேன் மத்தியானம் ஒரு மணி வரை விரித்துறோம் படிக்கிறேன் சார் இன்னைக்கு போதும் அப்படின்ற மாதிரி நடக்கவே நடக்காதுங்க ஃபெயில் ஆகும் கண்டிப்பா அந்த பிளான் ஃபெயில் ஆகும் ஓகேவா குட்டி குட்டி குட்டியா படிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிங்க எண்ட் ஆஃப் த டே ஒன் வீக் முடியும் போது நீங்க இவ்வளவு விஷயம் படிச்சுருப்பீங்க ஓகேவா ஸோ இது ஓகே டெய்லி பிளான் பண்ணிட்டீங்க வீக்லி பிளான் என்ன ஸோ வீக்லி என்னன்னா டெய்லியுமே நீங்க வந்து ரிவைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு இடம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ரிவிஷன் டைம் ஒன்று வச்சுக்கணும் ஓகே அதே மாதிரி வீக்லியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவிஷன் டைம் வச்சுக்கணும் ஸோ வீக்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சண்டே இல்லை ஏதோ ஒரு டே ரிவிஷன் டைம் ரிவிஷன் டைம் ஓகே ஒரு டே வந்து ரிவிஷன் டைம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி மிஸ் ஆகாது ஏன்னா நமக்கு கன்சிஸ்டன்சி எங்கே மிஸ் ஆகுது தெரியுமா ஒரு மாதிரி போல்டம் ஆயிரும் டம்ப் பண்ணும்போது நமக்கு இரிட்டேட் ஆகி இரிட்டேட் ஆகி என்னடா இது விட்டு வெளியே போன்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது பண்ணாம நம்ம வேலையை நாமளே எளிமையாக்கிக்க போறோம் அவ்வளவுதான் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு நாள் ஒழுங்கா படிச்சுட்டு அஞ்சு நாள் ஒழுங்கா படிக்காம அடுத்ததும் மறுபடியும் யாரோ சொல்ற எதோ கேட்டு மறுபடியும் ஒரு மாதிரி உஷாராவி ஐயோ படிக்க வேண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சத விட கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெய்லி படிச்சுட்டு இருக்கலாம் உங்க மூளைக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆனதே தெரியாது வலிக்காம படிக்கிறது எப்படி அதான் ஓகே ஸோ இந்த மெத்தடில் படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கன்சிஸ்டன்சியை நம்ம வந்து மே மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து ஷெடியூல் ஸோ ஸ்கெடியூல் வந்து பக்காவாக நீங்கள் போட்டீங்க ஷெடியூல் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நாளை நாளில் எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் படிக்கிற மாதிரிலாம் போடக்கூடாது ஓகேவா ஸோ பக்காவாக பிரித்து போடுங்க ஓகே ஸோ அதுக்கு நான் வந்து பக்காவாக எப்படி போடலாம் அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டைப்பு நான் சொல்கிறது இல்லை ஓகேவா நான் ஒரு உங்களுக்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த டைப்பில் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருங்க உங்களை நீங்களே மோட்டிவேட் பண்ணிங்க ஓகே நான் காலையில இருந்து இன்னைக்கு ரெண்டு டாபிக் முடிச்சிட்டேன் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் பார்த்தேன் சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கேன் எஸ் ஐ எம் கோயிங் டு த ரைட் பாத் நான் கரெக்டாக நான் இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கேன் ஓகேவா ஸோ நான் இன்னைக்கு போய் ஒரு நல்ல பிரியாணி சாப்பிட்டு எனக்கு சந்தோஷம் கொடுத்துக்க போறேன் உங்களை நீங்களே அப்ரோச் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்றதுல எந்த தப்புமே கிடையாது ஓகே ஸோ சாப்பிட்றதும் ஓவரா சாப்பிட்றவங்க ஒரு டைமுக்கு மேலே தூக்கம் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ குறிப்பிட்ட டைம்ல உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்குன்னா ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டுருங்க ஒன் ஹவர் தூங்க எழுந்து தூக்காம படிங்க நல்லா இருக்கும் ஓகே ரொம்ப மைண்ட் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ தூக்கன்றது ஸோ அதே மாதிரி ப்ராப்பர் தூக்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் ஆகுது மினிமம் நீங்கள் தூங்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பதினோரு மணிக்கு படுத்தீங்க ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிக்கீங்க கரெக்டு ஸோ டென் டு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் தேர்ட்டின்றது ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் டென் ஓ கிளாக்லாம் தூங்கிட்டு மார்னிங் மேக்ஸிமம் லெவனுக்கு அதுக்கு மேலே வேணாம் ஸோ லெவன் டு சிக்ஸ் ஸ்லீப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ லெவன் பிஎம் இது வந்து மேக்ஸிமம் ஓகேவா அதாவது லெவன் பிஎம்க்கு மேலே நீங்கள் முடிச்சக்கூடாது ஆறு மணிக்கு மத்தியில் நீங்கள் வந்து எழுந்திரிக்கும் கூடாது அது மேலே ஏழு மணிக்குலாம் போயிடக்கூடாது ஸோ ஆறு மணிக்கு உள்ளே எழுந்திச்சிக்கோங்க ஒரு செவன் அதாவது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹவர்ஸ் வந்து ஸ்லீப் நமக்கு வந்து முக்கியம் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அந்த டே வந்து எஃபெக்டிவாக போகும் அந்த டேயில் ஏன் கன்சென்ட் மிஸ் ஆகுது இடையில் உங்களுக்கு படிக்கும்போது ரொம்ப தலைவலிக்கிற மாதிரி நினைச்சா தூங்கல தலைவலிக்கிற மாதிரி வந்துடும் ஒரு மாதிரி டயர்ட் ஆயிரும் அப்படி தூங்கிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு ப்ராப்பர் ஃபுட் ப்ராப்பர் ஃபுட் இப்போ ரொம்ப டயர்ட் ஆகுது சார் ரெண்டு மணி நேரம் படிச்சுட்டேன் என்ன சார் ஒரு மாதிரி இருக்குதுன்னா ஒரு டீ குடிங்க உங்களுக்கு வேறு என்ன ஒரு ஜூஸ் குடிங்க இல்லை ஹாட் வாட்டர் குடிங்க உங்களுக்கு என்ன என்ன தோணுதோ பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ ஆனால் உங்கள் மைண்டுக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி எதுவும் பண்ணாதீங்க ஓகேவா டீ குடிக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து வா டீ குடிச்சிட்டு போகலான்னு பக்கத்தில் கடைக்கு போயிட்டு அங்கே ஒரு அரை மணி நேரம் அரட்டை அடிச்சுட்டு வர்றது வேஸ்ட்டு ஓகே ஸோ அதுக்கு நீங்கள் மழை உட்காந்துருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்லேயே உட்காந்துருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஓகே ஸோ இப்படி இது இந்த மாதிரி தான் சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டாலே போதும் ஸோ சின்ன சின்ன டிசிப்ளின் நம்ம வந்து சரி பண்ணிட்டாலே போதும் நம்ம வந்து பக்காவாக பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் த மெயின் திங் இந்த ஷெடியூல் ஷெடியூலில் நான் வந்து பக்காவாக சொன்னேன் அதில் வந்து டெய்லி நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதான் விஷயம் ஸோ டெய்லி நம்ம இந்த விஷயத்தில் கரெக்டாக பண்ணோம் அப்படின்னா சில விஷயங்கள் தூக்கம் சரியான தூக்கம் சரியான ரெஸ்ட்டு சரியான சாப்பாடு ஃபுல் டே எனர்